வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பாக்க போற படம் துருவ் விக்ரம் நடிச்சு வந்திருக்க ஆதித்ய வர்மா இந்த படம் அர்ஜுன் ரெட்டியோட ரீமேக்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த பொறுத்தடைய கதையும் கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே ஓரளவு தெரியும் இது ஒரு மாடர்ன் டைப் தேவதாஸ் ஸ்டோரி தான் பட் பினிஷிங்ல ஹாப்பி என்டிங்கா முடிப்பாங்க ஒரிஜினல் தேவதாஸ் மாதிரி டிராஜடி என்டிங் எல்லாம் வராது அதுதான் இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய பிளஸ் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி டாப்பரா இருக்க துரு விக்ரம் வெரி பிரில்லியன் ஷார்ட் டெம்பர் ஆல்கஹாலிக் செக்ஷுவல் அடிக்டு எல்லா கெட்ட பழக்கத்திலையும் உச்சத்துல போய் நிப்பாரு எல்லா கெட்ட பழக்கத்தையும் கரைச்சி குடிச்சு வச்சிருப்பாரு அவரு வேற ஒரு ஜாதியில வேற ஒரு மொழியில ஒரு பெண்ணை காதலிச்சு அந்த காதல் படு தோல்வி அடைஞ்சு அந்த காதல் பிரிவோட வேதனையை தாங்க முடியாம எப்படி கெட்டு சீரழிஞ்சு மறுபடியும் அந்த காதல் கை கொடும் போது எப்படி வாழ்க்கையில நிமிர்ந்து நிக்கிறாருன்றதுதான் அர்ஜுன் ரெட்டியோட கதை அதே தான் இங்கே எடுத்து வச்சிருக்காங்க ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் அந்த படத்தில் என்ன இருக்கோ அது இந்த படத்தில் அப்படியே காப்பி டு பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய பிளஸ் துருவ் விக்ரம் ரொம்ப நல்லாவே நடிச்சிருக்காருன்னு படம் பார்த்த எல்லாருமே சொல்றாங்க அதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த படத்தை ஏற்கனவே வருமான்ட்டு பாலா ஒரு ஒரு வருஷம் எடுத்தாரு பாலா ஒரு படத்தை டைரக்ட் பண்ணா அந்த படத்தில் நடிக்கிறவங்களை வச்சு அவர் எவ்வளவு டார்ச்சர் பண்ணுவார்னு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் படத்துடைய ஸ்கிரீன்ல அந்த உழைப்பு வருதோ இல்லையோ அவர் படத்துல நடிச்சாலே அதுவே மிகப்பெரிய பிலிம் யூனிவர்சிட்டி கோர்ஸ முடிச்சுட்டு வரத்துக்கு சமம் அந்த ட்ரைனிங் துரு விக்ரம்க்கு ஒரு வருஷம் பாலா கொடுத்திருக்காரு அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸே போதும் இனி துரு விக்ரம் இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில பொழைச்சு பாரு என்ன வர்மா படத்தை அந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ரொடியூசருக்கு சுத்தமா பிடிக்கல விக்ரம்க்கும் பிடிக்கல மூணு மணி நேரம் ரன் ஆன அர்ஜுன் ரெட்டிய வெறும் ரெண்டு மணி நேரத்தை எடுத்து வச்சிருந்தாரு அதுவும் அந்த கதையை மாத்தி கொத்து பரோட்டா போட்டு முக்கியமான சீன்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி சுத்தி ஒட்டி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு ஒரு கெட்ட பேரு அதுவும் கொடுக்கப்பட்ட காசு கெடுக்காம ரொம்ப லோ பட்ஜெட்டா சிம்பிளா எடுத்து வச்சிருக்காருன்னு அந்த படத்தை தூக்கி குப்பையிலேயே போட்டாங்க ஆனா மக்களுடைய எண்ணம் என்னன்னா ஆதித்ய வர்மா வரட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு வருமாவே ரிலீஸ் பண்ணுங்க உண்மையா இந்த ரெண்டு படத்துல எது நல்லா இருக்குன்னு நாங்க டிசைட் பண்றேன்னு நிறைய பேர் பாலாவோட வருமாவை எதிர்பார்க்கறாங்க அட்லீஸ்ட் வருமாவை ஆன்லைன்ல ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படி பாலா என்ன பண்ணி வச்சிருக்காரு பாக்குறதுக்கே ஒரு கூட்டம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு விக்ரம்க்கு வாழ்க்கை கொடுத்த பாலாக்கு அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியில படம் கொடுக்க ஆளே இல்ல ஏன்னா இந்த ஒரு படத்தால அவருக்கு மிகப்பெரிய பிளாக் மார்க் அவர் வச்சு படம் எடுத்தா தள்ள துண்டை போட்டு தான் போனோன்ட்டு சொல்லாம சொல்லிட்டாரு விக்ரமும் விக்ரமோட பையனும் ஆனா இந்த தண்டனை பாலாக்கு தேவைதானு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க பல பேர் சொல்லாமலும் இல்லை ஏன்னா இவரை நம்பி படம் பண்ண போனா அந்த அளவுக்கு எல்லாரையும் டார்ச்சர் பண்ணி உயிரை வாங்கிடுவாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அதனாலே இப்ப பாலா சப்போர்ட்டா இல்லாம நிக்கிறாரு ஆதித்ய வர்மா இந்த படத்துல ஹீரோ ஹீரோயின் பிரியறதுக்கு முக்கிய காரணம் இவங்க வேற ஜாதி பொண்ண வேற மொழி பொண்ண காதலிச்சதால அவங்க வீட்டுல ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்றதுதான் மெயின் கோரா இருக்கும் ஆனா இதே கதையை தெலுங்குலயும் ஹிந்திலயும் பார்க்கும்போது அதுல நம்பகத்தன்மை ரொம்ப ஒரிஜினலா இருந்தது படம் பார்க்கற ஆடியன்ஸ்க்கு அது எங்கேயுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்ல ரொம்ப கரெக்டா இருந்த மாதிரி இருந்தது ஆனா இந்த கதையை தமிழுக்கு அடாப்ட் பண்ணி எடுக்கும் போது அப்படியே ஒரு டப்பிங் படத்தை எடுத்து வச்ச மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்காங்க குறிப்பா தெலுங்குல அந்த படத்துடைய பேரு அர்ஜுன் ரெட்டி ஹிந்தியில கபீர் சிங் டைட்டிலேயே ஹீரோ எந்த ஜாதினு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஹீரோயின் எந்த ஜாதினு படத்தை தெரியாது <laughs> ஒருத்தான் <laughs> அந்த மாதிரியான எந்த நல்ல விஷயங்களும் இந்த படத்துல பெருசா ஒர்க் ஆகல தெலுங்கு மிகப்பெரிய பிளஸ் என்னன்னா தெலுங்கு படம் தான் ஃபர்ஸ்ட்ன்றதுல அது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தது அதுவும் ஹீரோட ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் எல்லாம் மிகப்பெரிய அளவு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஹீரோக்கு ஃப்ரெண்டா நடிச்ச கேரக்டர் அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய ஃபேமஸ் ஆகி கிட்டத்தட்ட இப்ப ஹீரோ லெவலுக்கே போயிட்டாரு ஆந்திரால ஆனா அந்த மாதிரியான பெரிய பேர்லாம் தமிழ்ல இருக்க ஆக்டர் எடுக்கல அப்படின்றதுதான் உண்மை துரு விக்ரம் ரொம்ப நல்லா நடிக்கிறாரு இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவில நடிக்க தெரிஞ்ச ஒரு எங் ஆக்டர் வேணும் ஏன்னா அதுக்கு மிகப்பெரிய வேக்கண்ட் இருக்கு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எங் ஆக்டர்னு சொல்லப்பட்ட சிம்பு தனுஷ் சிவகார்த்திகேயன் விஜய் சேதுபத
பண்ணிட்டாங்கன்னா வயசாயிடுச்சு கொஞ்சம் கேடும் தட்டிடுச்சு இனிமே அவங்கள எங்க ஆக்டர்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கப்புறம் அவங்க பின்னாடி வந்த கார்த்திக் பயனான கௌதம் கார்த்திக் முரளி பயனான அதர்வா இவங்க ரெண்டு பேரும் இண்டஸ்ட்ரியில கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமா இருந்தாலும் இதுக்கு அவங்க சரிப்பட்டு வரமாட்டாங்க லாய்க் இல்லாத பசங்கட்டு ரொம்ப நல்ல பேர் எடுத்திருக்காங்க சிவாஜி பேரனும் பிரபு பயனான விக்ரம் பிரபு கேப்டன் விஜயகாந்த் பயனான சண்முக பாண்டியன் பாக்யராஜ் பயனான சாந்தனு எஸ் வி சேகர் பயனான அஸ்வின் ஜெயராம் சண்ணனா காளிதாஸ் இவங்களை எல்லாம் பார்க்கும் போது அந்த அழகு தெய்வத்தின் மகனா இவர்கள் அப்படின்ற அளவுக்கு சாகச நிகழ்த்தி காமிச்சிட்டாங்க இந்த மொக்கைகள் கூட்டத்திலிருந்து தப்பிச்சு நல்ல பேர் எடுத்த ஒரே ஒரு ஆள் மம்முட்டி பயனான துல்கர் மட்டுமே இப்பேற்பட்ட வாரிசு நடிகர்கள் நல்ல பேர் எடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல தன்னுடைய அப்பாவுடைய பேரை கெடுக்காம இருந்தா சரின்ட்டு இந்த பிள்ளைங்களை பத்த நடிகர்களே இவங்களை பெருசா நடிக்க சொல்லி உற்சாகப்படுத்தவே இல்ல போதன்ற அப்பா நீ நடிச்சதெல்லாம் சகிக்க முடியல அப்படின்னு விட்டு தள்ளிட்டாங்க அதுலயும் குறிப்பா கௌதம் கார்த்திகலாம் தான் அப்பா நடிச்ச படத்தையே வெறும் அஞ்சு படம் தான் பாத்துருக்கேன்னு பத்து வருஷமா சொல்லிட்டு தெரியறாரு அப்பேற்பட்ட தலை சிறந்த உழைப்பாளி அவரு இந்த மாதிரி உன்னதமான சோம்பேறிகளை தேடி பிடிச்சு கலை எடுக்கிறதுல தமிழ்நாட்டவர்கள் வல்லவர்கள் இதுலயும் ஒரு சில பேர் இவங்க எல்லாம் நல்ல வசதியா ஆக்டிங் கோர்ஸ் லண்டன்ல படிச்சேன் ஆஸ்திரேலியா படிச்சேன் அமெரிக்கால படிச்சேன்னு சொல்லி தெரியறாங்க நீ எங்க படிச்சா நீ நடிக்கிறத பார்க்க முடியலையே பாண்ட்டு மக்கள் பொங்கி எழுவதும் ஒரு பக்கம் நடந்துதான் இருக்கு மேலும் இவங்க அப்பாக்களையும் தாத்தாக்களையும் ரச ரசிகர்கள் இந்த பிள்ளைகளோட நடிப்பு அட்டுழியத்தை பார்க்கும்போது ஒரு இனம் புரியாத வைத்தறிச்சலுக்கும் மன உளைச்சலுக்கும் ஆளாவுறாங்க அதே மாதிரி ஒரு நல்ல தலை சிறந்த நடிகன் வந்தா அவங்களுக்கு கூப்பிட்டு அரவணைச்சு அவங்களுக்கான எல்லா புகழையும் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஏற்படுத்தி விட்டுருவாங்க அதுவும் நம்ம மக்களே தான் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது துரு விக்ரம் கண்டிப்பா அந்த டுபாக் ஒரு லிஸ்ட்ல போய் சேர மாட்டான்ற எண்ணம் பல பேருக்கு வந்தாச்சு இருந்தாலும் இந்த காலத்து பிள்ளைகளை நம்ப முடியாது எல்லா வசதியா சோம்பேறியா மேனாமணிக்கா வளர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க போக போக பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் தம் பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சரியா அடிச்சு சொல்லி கொடுத்ததுல மிகப்பெரிய பங்கு யாருக்கு இருக்குன்னா நடிகர் சிவகுமாருக்கு இருக்கு அதுக்கடுத்து மம்முட்டிக்கு இருக்கு மிச்ச சினிமா வாரிசுங்களா பார்க்கும்போது அவங்க வீட்டுல தண்ணி தெளிச்சு விட்டுருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுது சோ இனிமே இவங்க எல்லாம் தேடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல இந்த மாதிரி டம்மி பீஸுங்களையும் மொக்க ஆக்டரையும் பெத்து வச்சிருக்காங்களேன்ட்டு இவங்களுடைய அப்பாவை ரசிச்சவங்க இந்த பிள்ளைங்களை பார்க்கும்போது புலம்பாமல் இருந்ததே இல்லை சோ இனிமே யாருனா புது ஆக்டர் வரமாட்டாங்களான்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்த பர்ஃபெக்டா நிரப்ப வந்தவர் தான் துரு விக்ரம்ட்டு முதல் படத்துல பேர் எடுத்துட்டாரு பாக்குறதுக்கு முகவட்டு விக்ரம் சாயல் இருக்கு குரலும் விக்ரமும் சூர்யாவும் கலந்த ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பேஸ்ல இருக்கு இதெல்லாம் துரு விக்ரம்க்கு மிகப்பெரிய பிளஸ் பாலாக்கு பதினோரு கோடி கொடுத்து ஒரு படம் எடுத்து வேஸ்ட் பண்ணதுல தப்பே இல்ல நல்லா ட்ரெயின்ட் ஆகி வந்த துரு விக்ரம நம்பி எப்படி வேணா படம் எடுக்கலான்ற எண்ணம் இனி பல ப்ரொடியூசருக்கும் டேரக்டருக்கும் இந்த படத்தை பார்த்தா தானா வந்துடும் ஏற்கனவே அர்ஜுன் ரெட்டியும் கபீர் சிங்கும் ஏ சென்டர்ல பல பேர் தமிழ்நாட்டில் பார்த்துட்டாங்க இந்த படத்தை ரீமேக் எடுத்தா பாப்பாங்களா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இன்னும் பிஎன்சில பல பேர் இந்த படத்தை பார்க்கல சோ இந்த படம் ரீமேக் எடுத்தாலும் பல பேர் பார்ப்பாங்க ஹிட் ஆகும்னு ஒரு தப்பான கால்குலேஷன் தான் இந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூசர் போட்டிருக்காரு ஏன்னா இந்த படம் பியூர்லி ஏ சென்டருக்கான படம் பிஎன்சி சென்டர்ல ஓடுறதுக்கான எந்த ஒரு மேட்ருமே இந்த படத்துக்குள்ள இல்ல சோ இப்ப படம் பாக்குறவங்க எல்லாருமே இந்த படத்தை அர்ஜுன் ரெட்டிக்கும் கபீர் சிங்கும் கம்பேர் பண்ணாம இருக்கவே மாட்டாங்க புதுசா பாக்குற ஆடியன்ஸ் இந்த படத்தை ரசிச்சு பாக்குறதுக்கான ஏரியால இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாது அதுவும் இந்த படம் பியூர்லி அடல் சொல்லி படம் சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த படத்துல இருக்கிறதால அர்ஜுன் ரெட்டி கபீர் சிங் எடுத்த மிகப்பெரிய பேர் இந்த படம் எடுக்காது மேலும் கபீர் சிங்ல இருந்த டாப் குவாலிட்டி இதுல எதுவுமே இல்ல ரதனுடைய பிஜே மட்டும் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இந்த படத்துடைய பெரிய பிளஸ் பாட்டும் சொல்ற அளவுக்கு இல்ல நம்ம ஊரு பாரம்பரியத்துக்கான ஒரிஜினாலிட்டி மிஸ்ஸிங் எதுவும் நம்புற மாதிரியே இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு நிறைய சீன்ஸ் இந்த மாதிரி பீட்ரு விட்டுட்டு தெரியற குடிகார பொம்பளை பொறிக்கைகளை நம்ம ஊர்ல வாய ஒட்சி அமைச்சு விட்டுருவாங்க படத்துடைய போட்டோகிராஃபி ரவிகே சந்திரன் இவர் கடைசியா ஜீவாவை வச்சு யான் ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணாரு அந்த ஒரு படத்தாலேயே இவர் பத்து வருஷமா சம்பாரிச்ச நல்ல கேமராமன்ற பேரையே இழந்துட்டாரு இந்த படமும் மிச்ச ரெண்டு படத்தையும் தூக்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு பெரிய ஒர்க் எல்லாம் இல்ல நம்ம மண்ணுக்கான ஒரிஜினாலிட்டி மிஸ்ஸிங் ஆனதாலேயே இந்த படம் பெருசா நம்ம மனசுல ஒட்டல ஓவரால் இந்த படம் யாருக்கு பிரயோஜனமா இருந்ததுன்னா அது துரு விக்ரம்க்கு மட்டுமே இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம் அர்ஜுன் ரெட்டி கபீர் சிங் பார்த்தவங்க இந்த படத்துக்கு நூத்துக்கு ஐம்பது மார்க் தான் கொடுப்பாங்க அந்த படம் பார்க்காதவங்க ஒரு இருபது மார்க் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு கொடுக்கலாம் சோ நீங்க கொடுக்கப்படுற காசு கிட்டத்தட்ட முக்காவாசி ஒர்த் தான் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம்